ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகுவின் சமையல் நம்ம இன்னைக்கு செட்டி நாட்டு ஸ்பெஷல் தட்டை செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ தான் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி இது செய்கிறதுக்கு நான் வந்து இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் புழுங்கல் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் ஊற வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரையிலும் குறைஞ்சது ஊற வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அரைக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதுவே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த அரிசியை மட்டும் தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுட்டு நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மாவாக்கி நைஸாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா தட்டை வராது நம்மளுக்கு அதனால் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கினா போதும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த கடலை பருப்பை வந்து தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு நல்லா புழிஞ்சு விட்டுட்டு அதில் சேர்த்துக்கங்க தண்ணியோடு சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா கடலை பருப்பு போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் கடல் பருப்பு தேங்காயெல்லாம் போட்டோம்னா நம்ம கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா பருப்பையும் சேர்த்தாச்சு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நறுக்கி போட்டால் தான் இதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து அதுவே நறுக்கி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச கருவேப்பிலை கூட நுணுக்கி போட்டோன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பச்சை கருவேப்பிலைனா நறுக்கிட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ அது ரெண்டையும் சேர்த்தாச்சு அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து தனி மிளகா பொடி எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் கருப்பு எள் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எள்ளு போட்டோன்னு நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எல்லடைக்கு எள்ளு போடணும் வெள்ளை எள்ளும் சேர்த்துக்கலாம் கருப்பு எள்ளு நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அது சேர்த்துக்கலாம் மிளகாப்பொடி வந்து சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனா போட வேண்டாம் நம்மளுக்குன்னா போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம அரிசி எடுத்தோம்னா முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை வந்து வெறும் பொட்டுக்கடலே நான் அரைச்சி இந்த மாதிரி பவுடராக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பவுடரை வந்து நீங்கள் அளந்துக்கோங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் அந்த பவுடர் வந்து முக்கால் டம்ளர் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரொம்ப கம்மியாக போட்டிங்கன்னா கடுக்கு கடுக்குன்னு கடிக்க வராது அதனால் ரொம்ப கம்மியாக போடாதீங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் வேணால் ஒரு ஸ்பூன் வேணால் கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கூடவும் போடக்கூடாது போட்டுக்கல்லையும் நல்லா அரைச்சிட்டு சளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அளந்துக்கங்க முக்கா டம்ளருக்கு இதுதான் அளவு ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு முக்கா டம்ளர் கடலை மாவு எடுத்துக்கணும் போட்டுக்கல்ல மாவு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா இதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் எல்லாம் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது மாவு ஆட்டையில் தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா தண்ணியாக போயிடும் இந்த மாதிரி எடுத்து கையில் உருட்டி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து உருட்ட வரணும் அப்போ தான் தட்டுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணா தான் ஓரமெல்லாம் வெடிச்சுட்டு வராது ரொம்ப கெட்டியாக மாவு இருந்தாலும் ஓரமெல்லாம் வெடிச்சுட்டு வரும் அதே மாதிரி இந்த மாவு வந்து தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு துணியில் வந்து அந்த தண்ணியான மாவை வந்து ஊற்றிட்டு அப்படி சுருட்டி வச்சுட்டிங்கனாக்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அந்த தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சிடும் இஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து மாவு வந்து கெட்டி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம தட்டிக்கலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை இப்போ வந்து இது வந்து மாவு கரெக்டான அளவாக பதமாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து அது தட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இது கோதுமை மாவு கவர் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவுனா தான் நம்மளுக்கு வந்து தட்டுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் அதில் பேப்பரில் ஒட்டிக்காது அதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெயை தடவிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா இட தட்டையில் கையிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டோம்னா தான் ஈஸியாக தட்டுறதுக்கு வரும் இப்போ எண்ணெய் தடவியாச்சு பேப்பரில் நீங்கள் இல்லை எண்ணெய் கவரே வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அந்த எண்ணெய் கவரை கூட கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு தட்டலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உருண்டையாக உருட்டிக்கிட்டு அதுவே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா மெல்லிசாக தட்டுங்க கை வச்சே தட்டுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா தட்டுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் நல்லா மெல்லிசாக தட்டிக்கங்க ரொம்ப கனமாக தட்டினோம்னாக்க நல்லா இருக்காது வேகிறதுக்கும் ரொம்ப லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டிக்கிட்டு தட்டி எடுத்துருங்க இந்த பாருங்க இந்த அளவுக்கு
அதெல்லாம் அடங்கிருச்சுனாக்கா இது வந்து வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு ரெண்டு பக்கட்டும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கணும் வேகாம எடுத்துடாதீங்க இப்ப பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு எல்லடை இதை எல்லாரும் தீபாவளிக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரையில் எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண